ఇంటర్మీడియట్ తో సంబంధం లేకుండా మీరు ఒకవేళ ఇంటర్ చదివినా చదవకపోయినా ఐటీఐ తో లేదా వొకేషనల్ కోర్సులతో డైరెక్ట్ గా బిఏ బీకామ్ బిఎస్సి లాంటి డిగ్రీల్లో చేరవచ్చు సో ఈ వీడియోలో ఆ విషయం గురించి మనం మాట్లాడుకోబోతున్నాము చాలా చిన్న వీడియో తప్పకుండా వీడియో చివరి వరకు చూడండి ఐటీఐ లో ఏ ట్రేడ్ చేసినా ఏ బ్రాంచ్ చేసినా సరే వొకేషనల్ లో ఏ కోర్సు చేసినా సరే డైరెక్ట్ గా బిఏ బీకామ్ బిఎస్సి మీకు ఇష్టమైన డిగ్రీలో చేరవచ్చు ఎలాంటి ప్రవేశ పరీక్ష అవసరం లేదు ఎలాంటి ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామినేషన్ ఉండదు డైరెక్ట్ గా అడ్మిషన్ ఉంటుంది ఫస్ట్ ఇయర్ లో చేరవచ్చు సో డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీ ద్వారా ఆఫర్ చేయబడే బిఏ బీకామ్ బిఎస్సి కోర్సుల్లో డైరెక్ట్ గా చేరవచ్చు చాలా మంది భావిస్తుంటారు ఓపెన్ యూనివర్సిటీ అనగానే ఏదో ఒక రకమైన వేరుగా ఉండే డిగ్రీ అనుకోవచ్చు కానీ భారతదేశంలో ఉండే చాలా మంది కలెక్టర్లు ఓపెన్ యూనివర్సిటీల ద్వారా డిగ్రీ చేసిన వారు కూడా ఉన్నారు కాబట్టి ఇతర కోర్సుల్లో మీరు చేరవచ్చు ఫ్యూచర్లో ఎంఏ లాంటి కోర్సులో చేరవచ్చు ఎల్ఎల్బి చేయవచ్చు లేదా కలెక్టర్ గా కూడా మారవచ్చు అన్ని రకాలుగా పనికి వచ్చే డిగ్రీ గవర్నమెంట్ జాబ్స్ లో కూడా చేరవచ్చు కాబట్టి డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీ ద్వారా ఆఫర్ చేయబడే ఈ డిగ్రీ కోర్సుల్లో డైరెక్ట్ గా చేరవచ్చు ఎలాంటి ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ లేకుండా ఆ విషయాన్ని గురించి ఈ వీడియోలో మాట్లాడుకోబోతున్నాము సో చాలా చిన్న వీడియో ముందుగా ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ కింద ఇవ్వడిన సబ్స్క్రైబ్ బటన్ నొక్కండి దీని ద్వారా మీకు విద్యా ఉద్యోగాలకు సంబంధించిన మంచి వీడియోలు వస్తూ ఉంటాయి మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తూ ఉంటుంది సబ్స్క్రైబ్ చేయడం వల్ల యూట్యూబ్ లో వెతికే అవసరం ఉండదు కాబట్టి సబ్స్క్రైబ్ బటన్ నొక్కండి వీలైతే ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ను కింద ఇవ్వబడిన షేర్ బటన్ ద్వారా వాట్సాప్ లో మీ మిత్రులందరికీ షేర్ చేయండి నా పేరు షమ్స్ ఇవి నా క్వాలిఫికేషన్స్ ఏ కోర్సు సంబంధించి ఏ డౌట్స్ ఉన్నా ఏ సందేహాలు ఉన్నా సరే కామెంట్ బాక్స్ లో అడగండి నెక్స్ట్ వీడియోలో వాటిని తప్పకుండా చేస్తాను వీడియోకి స్వాగతం పలుకుతూ ఈ వీడియోలో ఐటీఐ లేదా వొకేషనల్ కోర్సులు చేసిన వారు ఐటీఐ లో మీరు ఏ బ్రాంచ్ చేసినా ఏ ట్రేడ్ లో జాయిన్ అయినా సరే డైరెక్ట్ గా డిగ్రీలో చేరవచ్చు దాంతో పాటు వొకేషనల్ లో మీరు ఏ గ్రూప్ లో చేసినా ఏ బ్రాంచ్ లో ఏ కోర్సు లో ఏ ట్రేడ్ లో చేసినా సరే వొకేషనల్ కోర్సు పాస్ అయిన తర్వాత లేదా ఐటీఐ పాస్ అయిన వారు డైరెక్ట్ గా బిఏ బీకామ్ బిఎస్సి మూడు రకాల డిగ్రీలో ఏ డిగ్రీ అయినా సరే మీకు ఇష్టమైన డిగ్రీలో చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఎలాంటి ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామినేషన్ ఉండదు చాలా మంది భావిస్తూ ఉంటారు ఓపెన్ యూనివర్సిటీ లో చేరాలంటే కంపల్సరీ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామినేషన్ అని అది కేవలం టెన్త్ క్లాస్ పాస్ అయిన వారికి లేదా టెన్త్ క్లాస్ ఫెయిల్ అయిన వారికి లేదా ఇతర క్వాలిఫికేషన్స్ లేని వారికి మాత్రమే ఉంటుంది కాబట్టి సో అలాంటి డౌట్స్ ఏం పెట్టుకోకుండా మీరు ఐటీఐ లో లేదా వొకేషనల్ లో కంప్లీట్ చేసి ఉంటే ఏ కోర్స్ అయినా సరే బిఆర్ అంబేద్కర్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీ లో డైరెక్ట్ గా డిగ్రీలో చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది సో ఈ డిగ్రీలో బిఏ బీకామ్ బిఎస్సి డిగ్రీలో చేరడానికి ముందుగా అర్హతల గురించి మనం మాట్లాడుకుంటే అంబేద్కర్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీలో డిగ్రీ చేయాలనుకున్న వారు కంపల్సరీ ఓపెన్ యూనివర్సిటీ అర్హత పరీక్ష పాస్ అయి ఉండాలి ఎవరికి ఎవరైతే టెన్త్ క్లాస్ పాస్ లేదా ఫెయిల్ అయి ఉంటారో వారికి మాత్రమే ఈ కండిషన్ ఉంటుంది ఎవరైతే ఐటీఐ పాస్ అయి ఉంటారో వారికి ఈ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామినేషన్ అవసరం ఉండదు ఐటీఐ లో టూ ఇయర్స్ కోర్స్ ఇది బాగా గుర్తుంచుకోవాలి ఐటీఐ లో ఒకవేళ మీరు వన్ ఇయర్ కోర్స్ చేసినట్లయితే కంపల్సరీ ఓపెన్ యూనివర్సిటీ అర్హత పరీక్ష పాస్ కావాల్సిందే ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ పాస్ కావాల్సిందే ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ కూడా ఒకసారి పాస్ అయితే రెండు మూడు సంవత్సరాల లోపు ఎప్పుడైనా సరే అడ్మిషన్ తీసుకోవచ్చు అదే సంవత్సరంలో పాస్ కావాలన్న గ్యారంటీ ఏముండదు ఎప్పుడైనా సరే మీ ఇష్టం వచ్చినప్పుడు అడ్మిషన్ తీసుకోవచ్చు సో ఒకవేళ మీరు ఐటీఐలో వన్ ఇయర్ కోర్స్ చేస్తే మాత్రము యూనివర్సిటీ ఎంట్రన్స్ రాయాలి ఐటీఐలో మీరు టూ ఇయర్స్ కోర్స్ ఏదైనా సరే ఫిట్టర్ కానీ టర్నర్ కానీ వెల్డర్ కానీ ఎలక్ట్రికల్ కానీ ఎలక్ట్రానిక్స్ కానీ ఏదైనా సరే సివిల్ కానీ ఏ బ్రాంచ్ అయినా సరే టూ ఇయర్స్ బ్రాంచ్ ఒకవేళ మీరు ట్రేడ్ చేసిన ట్రేడ్ టూ ఇయర్స్ అయితే కంపల్సరీ మీరు డైరెక్ట్ గా అడ్మిషన్ పొందవచ్చు ఫస్ట్ ఇయర్ లో ఒకవేళ ఒకేషనల్ విద్యార్థులు అయితే వారు కూడా టూ ఇయర్స్ కోర్స్ సంవత్సరం కోర్స్ కాకుండా రెండు సంవత్సరాల కోర్స్ పాస్ అయి ఉంటే డైరెక్ట్ గా ఫస్ట్ ఇయర్ లో జాయిన్ కావచ్చు దీంతో పాటు ఎవరైనా సరే ఇంటర్ పాస్ అయిన వారు ఈ విషయం చెప్పే అవసరం లేదు రెగ్యులర్ ఇంటర్ అయినా సరే ఓపెన్ స్కూల్ ఇంటర్ అయినా సరే ఇంటర్మీడియట్ పాస్ అయిన వారు కూడా డైరెక్ట్ గా ఫస్ట్ ఇయర్ లో జాయిన్ కావడానికి అవకాశం ఉంది దాంతో పాటు ఏదైనా సరే డిప్లొమా పాస్ అయిన వారు పాలిటెక్నిక్ డిప్లొమా కానీ ఇతర ప్రొఫెషనల్ డిప్లొమాలు టూ ఇయర్స్ డిప్లొమా లేదా త్రీ ఇయర్స్ డిప్లొమా కోర్సులు పాస్ అయితే వారిక
తెలుగు మీడియంలో కోర్సును చదువుకోవచ్చు లేదా ఇంగ్లీష్ మీడియంలో చదువుకోవచ్చు లేదా ఉర్దూ మీడియంలో కూడా చదువుకోవచ్చు మూడు రకాల మీడియమ్స్ మనకున్నాయి మూడు రకాల టెక్స్ట్ బుక్స్ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది మనకు తెలుగు మీడియం విద్యార్థులకు తెలుగు మీడియం స్టడీ మెటీరియల్ ఫ్రీగా అందించడం జరుగుతుంది తెలుగు మీడియంలోనే క్లాసులు ఉంటాయి ఇంగ్లీష్ మీడియం వారికి ఇంగ్లీష్ మీడియంలోనే క్లాసెస్ నిర్వహించడం ఇంగ్లీష్ మెటీరియల్ను స్టడీ మెటీరియల్ను కూడా చాలా బాగుంటుంది స్టడీ మెటీరియల్ ఈజీగా ఉంటుంది ఇంటి దగ్గర ఉండి చదువుకోవచ్చు సండే సండే వీలైతే క్లాసెస్ కూడా అటెండ్ కావడానికి అవకాశం ఉంటుంది ప్రతి జిల్లా కేంద్రంలో ఉంటుంది ప్రతి తాలూకా కేంద్రంలో మీ దగ్గర ఉన్న స్టడీ సెంటర్లో మీరు జాయిన్ కావచ్చు సో బీఏ బీకామ్ బీఎస్సీలో మీకు ఇష్టమైన మూడు సబ్జెక్టులను ఎంపిక చేసుకొని మీరు డిగ్రీ పూర్తి చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది సో ముఖ్యమైన సబ్జెక్టులు చూడండి ఇక్కడ ఒకవేళ మీరు బీఏ చేయాలనుకుంటే బ్యాచులర్ ఆఫ్ ఆర్ట్స్ బీఏ డిగ్రీ చేయాలనుకుంటే రెగ్యులర్గా చేయాలనుకుంటే ఇతర కాలేజీలో ఇంటర్మీడియట్ పాస్ అయిన వారికి మూడు రకాల ఆప్షన్స్ ఉంటాయి కానీ మనకు ఓపెన్ యూనివర్సిటీలో ఇక్కడ చూడవచ్చు మీరు ఎకనామిక్స్ హిస్టరీ పొలిటికల్ సైన్స్ పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ సోషాలజీ తెలుగు ఇంగ్లీష్ హిందీ లిటరేచర్ ఉర్దూ లిటరేచర్ జర్నలిజం దాంతోపాటు కామన్ పేపర్స్ ఈ కోర్సుల్లో ఏదైనా సరే కేవలం మూడు సబ్జెక్టులు ఎంచుకోవచ్చు ఫస్ట్ ఇయర్లో కామన్గా ఉంటుంది సెకండ్ ఇయర్లో ఏదైనా మీకు ఇష్టమైన మూడు సబ్జెక్టులు వీటిలో ఎంచుకోవచ్చు మీరు ఎకనామిక్స్ తీసుకున్నా సరే హిస్టరీ తీసుకున్నా సరే లేదా పొలిటికల్ సైన్స్ పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ సోషాలజీ ఏదైనా సరే మీకు ఇష్టమైన మూడు సబ్జెక్టులు తెలుగు లిటరేచర్తో పాటు ఇతర రెండు సబ్జెక్టులు తీసుకోవచ్చు లేదా మూడు కూడా ఆఫ్నల్ సబ్జెక్టులు కూడా తీసుకోవచ్చు ఈజీగా ఉండే సబ్జెక్ట్స్ అంటే పొలిటికల్ సైన్స్ పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ సోషాలజీ ఇటువంటి ఈజీ మూడు సబ్జెక్టులు కూడా తీసుకోవచ్చు దాంతోపాటు మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే హిస్టరీ కానీ ఎకనామిక్స్ కానీ జర్నలిజం కానీ ఫ్యూచర్లో జర్నలిస్ట్ కావాలనుకుంటే జర్నలిజం దాంతోపాటు కామన్ పేపర్స్ ఏదైనా తీసుకోవచ్చు ఒకవేళ మీకు కామర్స్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే బీకామ్ చేయాలనుకుంటే కామర్స్లో గ్రూప్ ఏ గ్రూప్ బి గ్రూప్ సి మూడు పేపర్లు ఉంటాయి కంపల్సరీ ఈ మూడు పేపర్లు మాత్రం కంపల్సరీ తీసుకోవాల్సిందే నెక్స్ట్ వన్ బిఎస్సి చేయాలనుకుంటే మ్యాథ్స్ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ జియాలజీ కంప్యూటర్ అప్లికేషన్స్ ఈ ఐదు పేపర్లలో ఏవైనా మూడు పేపర్లు సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో నార్మల్గా ఇతర మీరు రెగ్యులర్ కాలేజీలో చూస్తే ఎంపీసీ మాత్రమే చేయాలి బీఎస్సీలో మ్యాథ్స్ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ మాత్రమే చేయాల్సి ఉంటుంది కానీ ఇక్కడ మనకు మనకి ఇష్టమైన సబ్జెక్ట్ చేయవచ్చు మ్యాథ్స్తో పాటు ఒకవేళ మ్యాథ్స్ అవసరం లేకుంటే ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ జియాలజీ చేయవచ్చు లేదా ఫిజిక్స్ జియాలజీ కంప్యూటర్ అప్లికేషన్స్ ఫిజిక్స్ జియాలజీ కెమిస్ట్రీ ఈ విధంగా మీకు ఇష్టమైన మూడు సబ్జెక్టులు ఈ ఐదు సబ్జెక్టులు ఉంచి ఎంపిక చేసుకోవడానికి వీలుంటుంది నెక్స్ట్ ఒకవేళ మీరు బీఎస్సీలో సైన్స్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే బాట్నీ జువాలజీ సైకాలజీ ఈ మూడు సబ్జెక్టులు తీసుకొని బీఎస్సీని పూర్తి చేయవచ్చు ఈ విధంగా కోర్సుల ఆప్షన్ కూడా మన చేతుల్లోనే ఉంటుంది ఈజీగా డిగ్రీని పూర్తి చేయవచ్చు మనకి ఇష్టమైన సబ్జెక్టులో చేరి డిగ్రీని పూర్తి చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి తప్పకుండా ఆలోచన చేయండి బెస్ట్ ఆఫ్ లక్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోవద్దు వీలైతే ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ను మీ ఐటీఐ మిత్రులందరికీ ఒకేషనల్ మిత్రులందరికీ షేర్ చేయండి షేర్ బటన్ నొక్కండి వాట్సాప్లో షేర్ చేయండి వీడియో బాగుంది అనుకుంటే ఒక లైక్ వేసుకోండి ఏ డౌట్స్ ఉన్నా సరే ఏ కోర్సుకు సంబంధించి ఫ్యూచర్లో ఏ కోర్సు బాగుంటుంది అని మీకు డౌట్ ఉంటే కామెంట్ బాక్స్లో అడగండి నెక్స్ట్ వీడియోలో తప్పకుండా చేస్తాను సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోవద్దు వీడియో బాగుంది అనుకుంటే ఒక లైక్ వేసుకోండి ఐటీఐ జాబ్స్ కొరకు లేదా పారామెడికల్ జాబ్స్ కానీ లేదా వొకేషనల్ జాబ్స్ కానీ గవర్నమెంట్ జాబ్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ కొత్తగా వచ్చే గవర్నమెంట్ జాబ్ నోటిఫికేషన్స్ కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు సంబంధించిన నోటిఫికేషన్స్ అన్నీ ఈ వెబ్సైట్లో ఉంటాయి వీలైనప్పుడు గూగుల్లో ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ మీరు చూడవచ్చు ఎస్హెచ్ఏఎంఎస్హెచ్ డాట్ ఇన్ ఈ వెబ్సైట్ను చూడండి ఐటీఐకి సంబంధించిన లేదా వొకేషనల్ సంబంధించిన గవర్నమెంట్ జాబ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకు లభిస్తుంది థ్యాంక్ యూ వెరీ